nama saya Fernando Xavier. Kalau nama hutan mau foru. Di hutan di sini banyak orang mati. Kalau saya bakal kuman nanti tinggal saya sendiri. Anaro people are as rugged as the mountains around them. Kami moris moris oh kapeniti. Today, Ainaru is famous for its lush scenery, its high peaks, and its rich Arabica coffee. But looking deeper, the mountains behind Dili are the homeland of freedom fighters. Waktu itu saya buat Clarestin, Clarestin sama Sanana sendiri, kasih makan, kasih pakaian, kasih obat. Keluarga saya korban banyak, kakak saya sendiri mati di hutan. Portugal knows an arrow for a 10,000 strong uprising against colonial rule. Japan knows an arrow as the end of the road in World War II. And for that, the Allied forces know Ainaro as a friend. But for the people of Timor Leste, Ainaro is one of the places our nation was born. Tanggal 7 December, 75, Indonesia invasi Timor Leste. Lalu kita dari Fernando Xavier, who now helps veterans, spend years hiding and fighting in the forest around Rainaro. Makanan itu kita makan down down, down down di hutan. Kita tidak bisa minta sama rakyat karena kita takut nanti tentara bisa bunuh semua orang rakyat rakyat di sini. Kita masuk di sana kan dua hal kita cari hidup atau mati. Later he worked in the village, secretly supporting independence. But the risk was great. Ah, Jakarta dua itu begini. Waktu tu delapan puluh dua orang-orang masih tinggal saudara di hutan ditangkap. Kau sama emak bolu rai itu nara Jakarta dua. Jakarta dua ni hanya emak emak lori mai emak hanya ni. Ini hanya baru kono penting ba Jakarta dua. Ah, Jakarta dua ni mai rai naruk ni. Ah, itu tu yang saya tu tim ni. Ulu ke masa yang mana saya tunai, nama kara Malaysia, Sunu Lili, hari mai hamula ke mana? Mana masa yang apa ara? Saya pertama saya menin mogenian, menin mogenian, petulikanian, mau bisinian, nama saya yang apa ara? Dan sanana berpindah dari Los Palos ke sini untuk lihat kawan-kawan masih di hutan, kumpul semua untuk bagaimana bisa. Bisa selesaikan peran ini. Maka dari situ baru kita tambah kemerdekaan. Fernando Xavier sees his long fight for freedom as just a tiny first step. Anak-anak saya setelah referendum saya pikir untuk kirim anak-anak saya ke sekolah ke Indonesia untuk setelah mendapat apa pelajaran di sana. Kembali sini untuk membangun daerah daerah sendiri. Ya kemerdekaan itu kita harus lupakan yang lalu supaya negara ini bisa maju ke depan. Most importantly, he's glad he's not alone on the journey to peace and prosperity. Perdamaian penting untuk Timor Leste. Maka tadi saya sudah bilang kita lupakan yang lalu karena kita hidup dengan rekonsiliasi untuk semua orang.